Hi everyone, how are you all? Today we are going to learn some new smart words. So if you are interested to watch this video fully, please watch it and send your homework in my comment section. I am Grace Amalarani, I am the CEO of Possible English and I am going to teach you some interesting new words. It can be used on daily basis. So this is absolutely free class for everyone. Subscribe to my channel and hit the bell icon. The first word, enna mudha vartha abindrada paapo. Washed out. Washed out. Some sections of road had been washed out. Adavadhu washed out abindrada damage. Adavadhu silladala paathina pallamum kundum kuliyama irukum. Idala damage aayiruchu indha road abindrada. அப்படியே தண்ணி வந்து கரைச்சிட்டு போயிடும் சில ரோடனா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பள்ளங்களா நிரம்பி இருக்கும் தண்ணியில ஸ்டாக்னேட்டட் வாட்டர்னால நிரம்பி இருக்கும் சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வாஷ்ட் அவுட் அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ த நியூ வேர்ட் இஸ் வாஷ்ட் அவுட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேட் ட்வெண்ட்டி டூ ஆன் காட்டன் கேட் ட்வெண்ட்டி டூ சுச்சுவேஷன் இதுல என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில மாட்டிக்கிட்டோம் சோ டிபிகல் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுல இருந்து நம்மளால மீண்டே வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில நான் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு உங்க நண்பர்களுக்கு நீங்க போன்ல நீங்க தொடர்பு கொள்ளும் போது சம்டைம்ஸ் யூ டெல் தேம் ஐ எம் காட் இன் கேஷ் ட்வெண்ட்டி டூ சுச்சுவேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேலண்ட் கேலண்ட் இஸ் அ பவர்ஃபுல் வேர்ட் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு வார்த்தை சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் சூடபுள் ஃபார் மென் சோ முக்கியமா மென் அவங்களுக்கு எல்லாமே இது ரொம்ப பொருந்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை கேலண்ட் அப்படின்றது என்னன்னா பிரேவ் தைரியம் வீரம் இதெல்லாம் உள்ளடங்கிய ஒரு வார்த்தை சோ யாராவது இப்ப இஃப் யூ ஃபைண்ட் சம்படி தட் தே ஆர் ரியலி போல்ட் ரொம்ப போல்டா இருக்காங்க அப்படின்னா யூ கேன் மேக் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஹார்ட் வேர்ட் கேலண்ட் ஹி இஸ் கேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் கிவ் அப் த கோஸ்ட் It's really wonderful one. You can use it whenever you stop working. For an example, I'm going to give up the ghost from tomorrow onwards. If I am the person who is going to retire tomorrow, I need to use the word, use the phrase, give up the ghost. I'm going to give up the ghost from tomorrow onwards. So it is like, I'm going to stop working from tomorrow onwards. The next word is, muddled or muddle so what is the meaning of muddled confused for an example if you are going to write exam and if you haven't named each paper with its number 1 2 3 according to the serial number right so if you have forgotten to mention the number sometimes you will be totally confused so you will be muddled you will be totally confused or else you can make it in this way my papers are in muddle so your papers are totally confused you are unable to arrange it according to the serial number so it is very important my dear friends you need to understand where to use some words in sentences so these daily usage english sentences would have helped you lot i think these five words can help you more to build many sentences uh, common section la marandrama உங்களுடைய பதில்களை இந்த அஞ்சு வார்த்தைகள் வைத்து நீங்க மேக் பண்ணி எனக்கு அனுப்பணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஐ வில் கம் வித் அனதர் ஸ்டூப்பிக் நெக்ஸ்ட் டைம் பாய்